Muy bien, cuando nosotros queremos hablar de, de en general, de el mitos, eh, recuerden ustedes que existe una clasificación de platelmitos, esto es, y queremos ubicar a los eh, eh, a las tenias, eh, definitivamente tenemos que recordar eh, que pertenecen al grupo de los cestos intestinales. Ahí están las tenias, están el dipilobotrium, la minolepis, el diplibe. Entonces, el tema del día de hoy es con respecto a tenia. Si ustedes ven el cuadro, eh, si la clase hubiera sido ayer, probablemente hubieran, hubieran presenciado solamente lo que era tenia soyo y tenia saginata. Y me estaba olvidando de la famosa tenia asiática, que también está dentro de las tenias que afectan al ser humano. Lógicamente, antiguamente se pensaba que era la misma tenia saginata, porque tiene, eh, digamos, las mismas características con respecto al hospedero. Taxonómicamente, las tenias eh, pertenecen al, al filo de los platelmitos, a la clase cistoidea, al orden de la ciclospolida y la familia Tenidiae. Y lógicamente hemos agregado a las especies la Tenia saginata. Muy bien, las Tenias, que es lo que la teoría o la Teniasis, es un parasitismo humano que está generado por los adultos del género Tenia. Son tres cestodes que afectan al hombre: Tenia solio, Tenia saginata, y la tenia asiática. Lógicamente, la tenia asiática no está con nosotros, solamente está distribuido en la región asiática, hasta Corea, China, Taiwán, y que su descripción inicial fue en el año 1988, y comparte con la tenia saginata eh, la misma forma de infección, que es el consumo de eh, cerdo el hígado del sal. Eh, requieren estas tenias eh, dos hospedos intermediarios. Una es el cerdo, perdón, la sarginata eh, comparte con el solio en el mismo hospedero, hospedero intermediario, y la res, que es la tenia saginata, para que completen su ciclo. El hospedero, eh, perdón, el hospedero definitivo para ambas tenias, o en todo caso para las tres tipos de tenias, va a ser el hombre. Eh, la tenia solium, que es la que, digamos, es la más importante dentro de las eh, tenias que producen compromiso o enfermedad en humanos, eh, tiene dos tipos de presentación, eh, son capaces de producir dos enfermedades, la falsa adulta, que se conoce como teniasis, y la farce de cisticerco, que se llama cistecercosis. Hablemos un poco de tenia saginata. Eh, epidemiológicamente existen presentaciones aisladas en diferentes partes del mundo. El estado infectante es el cisticerco, en este caso bovis, por la relación que tiene con el ganado vacuno. El mecanismo de transmisión es la vía oral, o sea, existe un carnivorismo, y básicamente eso se da porque uno consume la carne, la carne infectada con el cisticerco o la larva de la tenia, de la tenia saginata. El hombre, habíamos dicho que es el huésped definitivo, y el intermediario, en este caso, es el ganado vacuno. ¿Qué característica tiene esta tenia saginata? Es una de las tenias más grandes que hay. Mide entre 4 y 8 metros, o sea, la literatura oscila estos datos. Posee un órgano de fijación llamado scolex y un cuerpo constituido por segmentos que se denominan proglotias. Eh, esta tenia, como la tenia solo, se fija al intestino mediante el escólex. ¿no? 
y en la parte posterior de este escol están informando los proglótides. Los proglótides eh, tienen independencia morfológica y fisiológica, pero también está, como es un hermafrodita, tiene órganos reproductores, tanto masculinos y femeninos, tiene un aparato excretorio, un sistema nervioso rudimentario. Los últimos proglótides de la tenia son los verdaderos sacos de huevo, porque ahí se encuentra el útero que contiene justamente estos huevos. Los proglótides eh, pueden salir en forma espontánea. Hay muchas personas que han presenciado estas eliminaciones de proglótides eh, describiéndolo como si algo le resbalara por el muslo. O también pueden salir mezclados como, o, con la materia fecal. Eh, tienen movimiento, lo cual eh, se pueden desplazar lentamente, ¿no? Por eso esa descripción de las personas que han evidenciado esto como si algo bajara por el muslo. Carecen de un sistema digestivo y circulatorio, por lo, can, por lo tanto, todas las funciones lo va a adquirir de donde parasita. ¿no? Y generalmente es el concepto que uno tiene del parásito, ¿no? Que nos quita a nosotros... Eh, en este caso, todos sus requeridades nutricionales. Eh, viven adheridos a la pared intestinal por el col, este, hemos dicho que es el órgano de fijación, y incluso en algunos casos pueden eliminar completamente el parásito cuando esta estructura que lo sostiene se pierde. Entonces, ¿qué podemos complementar más con respecto a esa ginata, con respecto a la parte biológica de, de Habíamos dicho que es una tenia grande. Esto es importante que ustedes recuerden que el escole, que es el órgano de fijación, es de forma cuadrangular, no tiene ganchos y presea, presenta cuatro ventosas acetemulares. Los proglótides también es importante que recuerden que es rectangulares y sobre todo que en esta parte de final tiene más de 12 ramificaciones primarias que hace la diferencia cuando veamos el otro tipo de tenia. El huevo de la tenia saginata no van a encontrar mucha diferencia con la, el huevo de tenia solium, porque tiene la misma estructura, o sea, es esférico, mide 34 micras, tiene una corteza gruesa, radiada y color café, y dentro de este huevo está ese embrión hexacanto con seis ganchitos. No confundir estos ganchitos del embrión con los ganchos que tiene el escólex, no confundir. ¿Ya? Y la, esta es una foto de una tenia sólido, disculpen la hora, porque no puede ser confundir con algo eh, que están sirviendo ahorita en el hospital, que son tallarines. Morfológicamente, miren ustedes, ahí tienen el escólex con sus ventosas que parecen dos formas de ojos, el proglótido grávido y la cantidad de huevos que se van a almacenar y las ramificaciones que son múltiples, son mayores de 12. Y la parte microscópica del, del gusano adulto, ¿no? que es un gusano aplanado, por eso se llama cestas. Ese es el huevo. Y miren ustedes la forma de color café que tienen redondeadas y en la parte inferior ven ese famoso embrión hexacanto con la presencia de esas dos coronas de ganchitos que tienen que diferentemente no es lo mismo de hablar de las cosas el ciclo de vida de este parásito eh, habíamos dicho que tiene dos Dos características, un huésped definitivo y un huésped intermediario. Para que comience el ciclo, lógicamente la persona, el humano eh, infectado, va a tener que, eh, lo va a adquirir eh, esta enfermedad al ingerir la parte del cisticer con la parte larvaria de la carne cruda, en este caso del ganado vacuno. Los pacientes pueden eliminar proglótides y cada proglótide pueden tener, ustedes miren, hasta más de 80.000 huevos que se pueden eliminar vía la región anal, ya sea espontáneamente o mediante la materia fecal. 
estos proglótides al caer a la tierra se van a desintegrar y van a liberar los huevos que son ingeridos, en este caso, por el ganado vacuno. Eh, una vez ingeridos, los embriones que están dentro de la estructura de huevo van a ser liberados en el intestino delgado del ganado vacuno y van a penetrar la parte intestinal y por circulación van a llegar a los músculos estriados. Es ahí donde se va a mantener esta fase del huésped intermediario, que es el cisticerco. Y, lógicamente, cuando el humano vuelva a consumir la carne infectada con el cisticerco, se reanuda nuevamente el ciclo. Entonces, resumiendo un poco este ciclo, todo comienza con la presencia de los huevos en el suelo, la ingesta del ganado vacuno de estos huevos, la ubicación de estos huevos en el intestino delgado, su, su destrucción, la liberación del embrión exacanto, el ingreso a la pared intestinal y mediante la circulación sanguínea, la ubicación a nivel del músculo estrial del ganado. El hombre ser humano en todo caso, se va a infectar comiendo esta larva y eh, esta larva va a llegar a nivel intestinal donde se va a producir el desarrollo del gusano adulto. Y lógicamente el escol, la generación de proglótidas y posteriormente la salida de los proglótidos gravios vía región anal o vía región mediante forma espontánea y nuevamente, al caer esto en el suelo, se genera nuevamente el ciclo biológico. Ahí está ilustrado el ciclo biológico, donde eh, los huevos están en el suelo, son ingeridos por el ganado vacuno. Eh, ahí se va a liberar el embrión sacando, se va a alojar eh, a la musculatura estriada del ganado vacuno. El humano ingiere esta carne infectada y a nivel de intestino delgado se va a fijar el gusano adulto mediante el escólex. Y sabemos que la parte terminal, los proglótidos son los que contienen los huevos y son eliminados en forma espontánea o mediante la materia fecal al suelo y nuevamente se genera el ciclo. Eh, lo que produce esta patología es lo que nosotros llamamos la famosa solitaria. Eh, molestias eh, generales como irritación intestinal, salida de proglotis, eh, a veces quedan los pacientes con una sensación media lechosa a nivel del muslo por donde se desplazan y síntomas inespecíficos como el dolor abdominal, el meteorismo, las náuseas son muy específicos en la presencia de este parásito. ¿Qué podemos hablar de la tenia sodio? Al igual que la saginata, tiene distribución mundial, hay ciertos países que, que son muy conocidos por la presencia, México, Perú, por ejemplo. La forma infectante es el cisticerco celulosei, el mecanismo de transmisión es el mismo, la ingesta, en este caso, de carne de, de cerdo, eh, que es la carne infectante del teniazol. Aquí lo que diferencia de saginata es que puede haber tres, tres huéspedes. Digamos. El definitivo siempre va a ser el hombre. ¿no? Y el intermediario es el cerdo, pero el hombre puede ser intermediario accidental. Entonces hay que tener presente esta condición que es diferente a la tenia sagital. Miren ustedes la distribución mundial de lo que es cisticerco, tenia sólido. Y si ustedes ven ahí en el color verde que significa alta prevalencia, nosotros tenemos esa categoría. Eh, ¿Qué podemos mencionar de solio? Es más pequeño que saginata, 1.5 a 5 metros. Y esta es una característica importante. Si ustedes miran el escólex, 
van a encontrar que también es rectangular, que tiene cuatro ventosas, pero la presencia de la corona de ganchos es con lo que diferencia con respecto a saginata. Y esto lo veíamos en las prácticas cuando eran presenciales. Los proglótides son iguales, rectangulares, pero a diferencia de saginata, sus, sus proglótidas grávidas tienen menos de dos ramificaciones primarias. No queda otra cosa de diferenciar a la tenia saginata. Si ustedes ven la morfología del huevo, el solio no difiere, entonces es muy difícil decir este huevo pertenece a solio y este huevo pertenece a saginata. Tiene las mismas características. Y por eso en la práctica, cuando se le colocaba la lámina para que vean, eh, la respuesta solamente tiene que ser presencia del huevo de TNASP, porque no podíamos distinguir qué tipo de parásito era. Ahí tienen una foto, ¿no? Miren ustedes la corona de ganchitos, que diferencia a la, a la escola de la tenia saginata. Ahí se ve mucho mejor la corona de ganchos. Entonces, eh, tenia solio adulto tiene cuatro ventosas, sus coles tiene ganchos y un cuerpo que se van informando los proglótides. Igual son hermafroditas, están igual, la única diferencia es la presencia de esos ganchos. El parásito adulto igual va a estar en el tubo digestivo, adherido a la pared intestinal por este escólex. Y eh, eh, los proglotis igual tienen cantidad de huevos, se menciona como 80.000, que son ya sea liberados mediante los proglotis en forma espontánea o expulsados con las heces. El ciclo es igual, o sea, siempre la persona enferma al tener su eh, excreción al campo va a eliminar los huevos en las heces, viene en este caso el porcino, va a ingerir estos huevos, se va al intestino, se rompe el huevo, sale el embrión y sacanto, penetra la pared intestinal del cerdo mediante vía sanguínea va a llegar al tejido muscular y es ahí donde se queda la fase larvaria de esta tenia Se continúa el ciclo con el humano, que es el hueso definitivo, donde al ingerir esta carne contaminada eh, va a llegar al bodeno, se va a liberar el parásito, se va a fijar el escólex en la pared intestinal, va a comenzar a crecer la formación de los estróbilos, las últimas son los proglótidos gravios que van a salir igual mediante la expulsión con las heces en forma espontánea, quedando huevos libres en el suelo para que otro este, cerdo comience el ciclo. Eh, esta es la forma gráfica idéntica de eh, lo que hemos mencionado que se repite tan igual que saginata, sino que el huésped intermediario es diferente. ¿no? Todo comienza con la ingesta del huevo que está en el, en el suelo por el cerdo, la liberación de este embrión hexacanto, la insufijación a nivel de la musculatura estriada. El humano, al comer esta carne infectada, va a llevar este esta estructura a nivel intestinal se va a liberar. El gusano mediante la escuela va, eh, y la presencia estróbila van creciendo y la última eh, eh, estróbila está la parte de, de, de la estróbila prolotide grávido en el cual se encuentra la cantidad de huevos que son liberados al suelo y nuevamente se repite el suelo. Entonces esto es el resumen igual de cómo eh, se produce el ciclo. Pero aparece eh, un ciclo intermedio en el, en el cual el hombre, el ser humano, se convierte en un intermediario. Es decir, el hombre se vuelve un ser. ¿Y esto qué significa? Que ya no va a ingerir la, 
parte de la larva, sino va a ingerir el propio huevo y lógicamente el parásito va a ser el mismo ciclo como se lo hace en el cerdo, es decir, va, el liberón de sacanto se va a liberar, va a penetrar la pared intestinal, los vasos sanguíneos y mediante estos vasos sanguíneos se van a liberar a diferentes sitios. Y a nivel muscular va a formar el cisticerco como lo forma en el ganado. Pero puede irse a otros lugares, como el tejido sarsocutáneo y sobre todo el sistema nervioso central. Y cuando afecta al sistema nervioso central, ya se llama neurocisticercosis. Los síntomas es muy parecido como cualquier parásito que hay, meteorismo, dolor abdominal, puede haber reposiciones líquidas, prurita anal, ¿no? Por eso en el argor popular dice, ah, está que tiene prurita anal, debes tener parásitos. Y a veces la persona puede evidenciar los proglótidos o también ver el gusano, que es otra manera de saber si está parasitado. Eh, con respecto eh, al diagnóstico, se pueden hacer tranquilamente con muestras de heces. La observación de los huevos eh, con, la, con las características que hemos dicho, que son redondos, que tienen color café, eh, que dentro está en el epirón exacanto, es, eh, es para los dos la prueba. La otra también es ver las características cuando expulsan al gusano y veamos pues si es el escolex tiene ganchos o no, entonces podemos darle la determinación. En cambio, a diferencia del huevo, que no se puede decir si es solo o saginata, es solamente observando el huevo. Pero en caso de neurocisticercosis, sí, lógicamente por hacer una eh, patología eh, que tiene mucho riesgo o mucho más compleja, entonces se puede usar eh, reacción en cadena polimerasa o test de diseño. Acá está la, la presencia de solio y si ustedes ven en el gráfico inferior, el escole es, es eh, los ganchitos que se pueden ver. Y si ustedes miran el huevo, definitivamente no van a poder diferenciar si este es aginata o solio. Y si ustedes recuerdan la imagen de usted del producto grávido, eh, las ramificaciones acá son menos que en diferencia de las ramificaciones del sagino. Entonces, eh, tratando de resumir lo que se ha eh, mencionado previamente, eh, vemos las comparaciones en tamaño. Saginata es más grande que el sodio. Si uno mira el escólex, eh, pueden tener lo mismo, pero la diferencia es la presencia de gachos en el sodio. Si uno mira los proglótidos, habíamos dicho las ramificaciones, el proteo grávido, uno es menos de 12, o puede tener promedio 13, pero la diferencia es que sea menor sal sodio, es menos, saginata tiene más ramificaciones. Los huevos son idénticos, o sea, ahí no nos hacemos problemas, ahí no podemos, nadie puede decir, mirando el huevo de, de una tena, decir, este es aginata o este es solo. Los proglótidos, ¿no? la cantidad de ramificaciones es lo que lo va a hacer la diferenciación. Eh, habíamos mencionado que eh, solio eh, cuando el hombre se vuelve un intermediario, un huésped intermediario, produce una de las patologías de la neurocisticercosis, que es una de las primeras causas de convulsiones en adultos acá en Perú. Eh, estos, eh, así como se puede ubicar en el sistema nervioso central, también puede ubicarse en los músculos, en el tejido subcutáneo, incluso el compromiso ocular. unas imágenes de compromiso a nivel del sistema nervioso central. Eh, solamente para 
conocimiento, porque no es una clase de neurocisticicosis, estos eh, cisticercos a nivel del sistema nervioso central pueden tener estadios, un estadio vesicular, un estadio vesicular coloidal, otro estadio granular nodular y el calcificado. Eh, esta gráfica trata de demostrar los diferentes sitios donde el cual el cisticerco se puede ubicar, ¿no? eh, cuando el, el hombre se convierte en huésped intermediario, un músculo, muscular, sistema nervioso central. El diagnóstico, en eso básicamente puede ser por imágenes, neurocisticercosis túdico-cefalorraquídeo y en las lesiones del tejido cerebral subcutáneo, definitivamente la biopsia no va a ayudar mucho. Eh, diferentes formas, miren ustedes un cisticerco en lengua, cuando se les trae, pensando que es una tumoración, se encuentra que es un cisticerco. Una radiografía de un paciente que sufre un traumatismo y de casualidad se ven esas imágenes calcificadas. Y una, eh, una tomografía, una resonancia donde se ve el compromiso de eh, neurocisticercosis. Esto también es un resumen donde hablamos de tamaño, donde hablamos características del escólex, de las uh, características de los proglótidos ¿no? que le hemos eh, ya mencionado anteriormente. Muy bien, entonces eso eh, sería todo con respecto a la clase de teniasis. Eh, de estas teniasis, eh, la más importante lógicamente va a ser el sólido, ¿no? por su compromiso sistémico y sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Tanto saginata y la famosa teniasiática que lo habéis mencionado, generalmente no generan tanto daño como si genera tenia solo. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tratado de cumplir con el encargo de la jefatura del curso y eh, si no hay ninguna pregunta, eh, muchísimas gracias eh, por... Sí, te escucho. Buenas tardes. Una, una pregunta. Mencionó en métodos diagnósticos el uso de LISA y PCR. ¿Bajo qué condiciones se puede optar por este tipo de pruebas? Ah, eso lo usamos para neurocisticercosis. Para estudio de líquido céfalo requido, mandamos estudio, incluso el Western Block. ¿no? Ahí nos va a decir la cantidad de bandas que encuentro. No tanto para saginato. O sea, esos estudios son básicamente para neurocisticercosis. Si tú tienes un cisticerco en lengua, no le vamos a hacer ese estudio. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, muchísimas gracias. Delegada, yo creo que siempre al final de la clase usted me manda a descargar la lista. Lo vamos a descargar para su tranquilidad. Doctor, Luego, una pregunta. Sí. Disculpe. Eh, ¿En qué caso, si hubiese una neurocisticercosis, le podríamos dar un, un tratamiento farmacológico o elegir un tratamiento por su localización, cantidad? ¿Cuál sería la localización que tendría que...? Ah, eh, bueno, lógicamente el tratamiento es primero médico. O sea, imagínate que una persona tenga 30 cisticercos en la cabeza. O sea, el tratamiento es médico. Y lógicamente controlando, probablemente ese paciente ya por un cuadro convulsivo, que es lo que vemos nosotros. Se controla la convulsión, se determina que esto es causa este, por neurocisticercosis y se da el tratamiento. ¿No? antes de comenzar el tratamiento antiparasitario, en estos casos se le da para desinflamar, digamos, el término corticoide y luego se encamina con el tratamiento antiparasitario, que puede ser la venda sol, por ejemplo, que no es motivo de clase, es básicamente demostrar la presencia del parásito. 
La parte quirúrgica, honestamente, no, no podría decirte. Eh, pues, lógicamente, si está, es, ese es un solo parásito probablemente, pero si son, lo primero que tenemos que ver si estos parásitos son viables. O sea, son parásitos eh, eh, vivos, digamos, ¿no? Y el parásito vivo no, lo, no, no se opera, primero se destruye, y para eso es el tratamiento farmacológico. Doctor. Sí. Eh, cuando este parásito está en el tracto gastrointestinal, eh, ¿puede coexistir con dos, tres, o solamente es único? Y también... No, es, sí, no una cosa es... Este, hay personas que son multiparasitadas, pueden tener teneasolium, pueden tener ascaris, eh, pueden tener estrongiloidiasis. O sea, no es que eh, solamente haya esta persona puede tener eso. Incluso hasta podría tener este, yardia. O sea, eso depende de las condiciones de salubridad. Que se, eh, a veces nosotros en broma decimos, estamos encontrando la flora y fauna de toda la selva, ¿no? Porque vemos ascaris vemos estrongiloidiasis en una sola persona. Eh, Pueden haber tres, cuatro tenias, hasta más. Claro, pero, o sea, tienes que ver la diferenciación. En tenia saginata, por eso se llama solitaria, es una. O sea, si te refieres a la tenia, sí, pero esa tenia, esa tenia solitaria o esa tenia saginata puede estar, por ejemplo, asociado a una estrongiloidiasis, por ejemplo, que son otro tipo, no mezclar. O sea, no significa que en tenia solium sí puede haber varias tenia solium, un, dos, tres, pero saginata generalmente es única, por eso se le dice tenia solitaria. Ah, ya, gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Si no, este, muchas gracias. Con esto damos término eh, a, mi pre, a mi presencia en la cátedra. Y eh, con este, Ricardo nuevamente me comunicaré por interno para ver eh, cómo podemos hacer la parte de práctica. Muy bien, delegada, muchas gracias y será hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Cuídate.